看我们家多尔衮怎么样啊？他啊，我看我们家多尔衮可是很喜欢你呢。啊，要不我跟你和七哥说说，我们亲上加亲。啊，不要啊！<笑>我去给你们拿酒去。<笑>
是你啊！没想到，三番两次救我的大英雄，居然是我的姑父。傻丫头！姑父，我敬你酒，祝你和姑姑百年好合。你能喝吗？我姑姑能找到姑父这样的大英雄，我太开心了！我要喝个痛快。都是天命，我想你们两个人有缘无分，也许真的是命中注定。如果真的心里难受，姐姐抱着你哭一会儿，好不好？我不哭，我们去草原就好了。这草原上的英雄啊，就像这天上的星星一样多。总有一天，我会找到属于我自己的那颗星星。<笑>是啊，玉儿，说不定啊。说不定你的星星就叫多尔衮呢，是你的，玉儿，快看，流星，哇，好漂亮啊，好漂亮的流星啊，快许愿，快许愿。快许愿姐姐，你许的什么愿望？能告诉我吗？啊，告诉我呀，不告诉你，讨厌。告诉我吗？告诉我吗？干什么呀？告诉我！啊，我知道了，你许的愿望是你想嫁给卓林哥哥，对不对？是不是被我说中了？啊？哎，姐姐，你告诉我嘛，你是不是想嫁给卓林哥哥嘛？什么呀？讨厌！公元一六一八年，努尔哈赤以七大恨告天，起兵伐明。大金气势如虹，连败明军，夺取明朝辽西重镇广宁。但在宁远之役，被名将袁崇焕重创，发明计划受阻，兵退胜京。朝送来了议和书，是战是和，各位可有什么看法？傅寒说过，平儿几路来，我只一路去。我大金连下数城，形势大好，当然该战。卓尔衮哥哥说得好，傅、嗯、寒，不如我们一路挥军南下，直捣北京城。傅寒，杀敌一万，自损三千。大金连年征战，虚耗极大，不如趁议和机会。跟明朝拿银拿地，养精蓄锐，再起兵灭明。臣以为四贝勒所言极是，灭明乃长久之战，不应急于一时。可战争耗时越长，士气越低，以速战速决。既然明朝示弱，正是出兵的最佳时机啊！你说的倒轻松。袁崇焕的红衣大炮打下来，谁能挡？袁崇焕不除，不能攻明。我宁可战死沙场，也绝不诈降讨钱。报！禀告大汗，科尔沁寨桑派玉儿哥哥前来送礼，正在殿外等候。好，我的小福星可是来了，哈哈，总算有一件让人开心的事了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这是我们科尔沁族人给大汗的一点心意，嗯，希望大汗注意身体，保重好身体。壮志未酬，我努尔哈赤可是日夜难眠。来，啊，我们过去看看。啊，这叶赫、辉发、乌拉。
哈达，还有希伯，过去都是我的敌人，可现在都降服于我。就连那个莫南蒙古，也降服于我。他们叫我昆都轮汗。<笑>这大漠呀，现在都是我大金的。可这大漠虽大，除了沙子之外，什么都没有。想要像成吉思汗一样得天下，我大金就必须南下，收服明朝，用南方的金子养活我北方的战士。如此一来，我大金便能够一统天下。大汗雄怀天下，目光远大，难怪人人都说大汗是成吉思汗以后最伟大的汗王了。<笑>大汗，你没事吧？大汗，我没事，我没事。大汗，您的脸色看起来不好看，我去帮您传大夫。不用，千万不能让他们知道。大汗，您是要带领我们一统天下的大汗，您要保重好身子啊。啊，来，你上来。也不知何故，你这个小复兴在我身边，我就觉得特别的舒服。我问你，在我众多的儿子当中，你觉得谁最像我？当然是我姑父了。皇太极，的确不错。可你不觉得多尔衮，也很像我吗？多尔衮？啊？说实话。你要知道，在我身边的人，人人都怕我，都不敢跟我说真心话，所以我要听你讲心里话。多尔衮的本事，我倒是没有见过。嗯，不过我姑父智勇双全，成熟稳重，一看就是大英雄大豪杰，我打心眼里佩服他。乌尔齐格说过，大汗年轻的时候就是那样，所以我觉得我姑父是最像大汗您的了。哈哈哈哈哈！哎，大汗，你怎么了？雨儿，我有点累了，我想休息。那大汗，你好好休息，雨儿就先告辞了。好。几年不见，大汗真的老了。英雄都是人，岂会不老啊？姐姐，你先去把礼给姑姑，我随后就到。嗯，姑父，是你啊！见到你真好。嗯，嗯，我有个礼物想送给你。这个香包是我自己亲手做的，姑父你挂在腰上，和你的飞鹰金牌的颜色正好匹配呢。谢谢啊。对了，你的姑姑在贝勒府，你有时间去看看她吧。嗯，我有事情要忙，就不陪你了，珠儿。珠儿，她连我的名字都不记得吗？<笑>哎呀，看来有人热脸贴冷屁股喽！你偷听我讲话！哎，事无不可对人言，怎么？难道你有秘密怕人偷听吗？更何况这里本来就是我家，我爱在哪儿就在哪儿。无赖
。哎，嗯，我的礼物呢？什么礼物啊？哎，怎么？难道只有我四哥有，我没有啊？哟，看来你对我四哥果然是特别的好啊！你胡说什么呢？看来我抓住你的小辫子了。我姑父他是我的长辈，也是我的恩人，我对他很敬爱，仅此而已。是吗？看你巴巴讨好人家的样子，你以为你骗得了谁呀、啊？只可惜，我四哥他已经忘了你了，猪儿。你，<笑>喂，你干脆嫁给我吧，我会对你好的。玉儿，谁惹你生气了？还不是那个多，是我自己。玉儿，不是你的，就不要再去想，不要再去看了，这样才能尽快忘记。你现在这样，不是自讨苦吃吗？我知道，他是姑姑的，我不能去想。可是我越想忘记，越是难忘记。他不喜欢我也就算了，他连正眼都不瞧我一眼，甚至连我的名字都不记得。这是我这辈子输得最惨的一次，姐姐，你说我真的很差吗？当然不差了，你是咱们草原上最优秀的姑娘，只能说是她自己没福气。而且，你不是说过要找属于你自己的英雄吗？现在你身边就有一个英雄了，谁啊？多尔衮啊。他，他哪叫什么英雄啊？他是一个只会欺负女人的狗熊。还不是怪你自己啊！谁叫你老不理人家的？他只能用欺负你来引起你的注意了。我才不管他呢！大汉还说，多尔衮是最像自己的。我觉得呀、啊，大汉一定是被他给骗了。等我发泄够了，我就要去告诉大汉，他欺负女人不是英雄，更不像大汉。你呀、啊，真是个小心眼。我想跟您说说话，大寒，睡着了，我去给你拿个毯子。大寒，大寒，你醒醒啊！大寒，大寒，你醒醒啊！我是玉儿，大寒。玉儿。扶我起来！哦！哦！我黄太极，多尔衮。什么呀？什么呀？大汗，你拿好。这个也拿着，你，你告诉我。为什么在你手上？这是大汗交给我的。大汗临终，可
何有遗言？对啊，傅寒有没有告诉你，将韩魏传给谁？是不是大韩叫你把帅印交给韩魏继承人？说，哥哥，说，说呀，快说，说呀，说，各位，丫头，玉儿，丫头